Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Ich bin heute ausnahmsweise mal nicht in der V8 Lounge, sondern in der Corvette und zwar in der C7, wie man hier sehen kann. Und zwar, das hat folgenden Hintergrund, ich fahre gerade nach Bonn und zwar auf den Flughafen nach Bonn-Hangela. Da ist ein Bekannter von mir, der Hossein. Der hat vor circa zwei, drei Jahren hat er dort seine Pilotenlizenz gemacht und zwar die äh, PBLA, die Private Pilot License, glaube ich. Und aber das kann er euch gleich noch genauer erklären. Ähm, dort steht ein Flugzeug und zwar nach meiner Erinnerung ist das eine Cessna, eine Cessna 172, 172. Und wir schauen uns das Flugzeug mal genauer an. Der Hossin wird bestimmt auch einiges darüber zu erzählen haben. Wir werden das mal tanken und auch dann nachher fliegen. Deswegen ja, freut euch heute auf mal ein Spezial und bis gleich. Okay, hier sieht das doch schon mal richtig aus, würde ich mal sagen. Müssen wir mal schauen wo man hier parken kann beziehungsweise wo der Hossein ist. Also ihr müsst wissen, dass hier ist ein ziemlich kleiner Flugplatz und ich muss mich hier mal gerade ein bisschen orientieren. So, ich bin jetzt hier auf dem Flugplatz in Bonn-Hangela und hier steht auch schon die Cessna 172. Hier sind noch ein paar andere Flugzeuge auch hier. Das ist Hossein. Hallo! So, und er wird mich heute begleiten, beziehungsweise er zeigt mir hier heute alles. Ich möchte gucken, erstmal, ob wir genug Kraftstoff haben. Ach, das wird noch mit dem Peilstab gemacht, Zusätzlich. ja? Zusätzlich. Okay, okay. Kontrolle ist gut. Hier haben wir. Das ist ja interessant. 75 Liter ist schon gut. Und äh, das heißt, der Tank, der befindet sich hier in der, in der Tragfläche, oder ja, wie? Man hat zwei Tanks, einmal hier und einmal hier. Ach krass. Genau. Und hier haben wir auch 65 Liter, das heißt, wir sind besser ganz gut versorgt. <lacht> ja, dann kann ja nichts mehr schief gehen. So. Bin mal gespannt hier. Ich habe ich habe ehrlich gesagt noch nie mehr ein Flugzeug hier so aus der Nähe angeschaut. Vielleicht kannst du mir auch mal überhaupt erklären, was ist das überhaupt für ein Motor, was da drin ist? Was ist das? Genau, das ist ein Kolbenmotor. Ja. Das ist eine Propellermaschine. Ja. Und wie du hier siehst, das ist äh, Propeller, das ist etwa 1,90. Ja. Diese ja. Propeller. Ja. Es gibt Flugzeuge, die drei oder vier haben, der hat auf jeden Fall zwei. Mhm. Und mhm. der hat einen statischen Propeller. Das ist kein feststellbarer Propeller. Wenn du da guckst, Vom Anstellwinkel, ja. Genau, ja, der ja, hat ja. Drei beispielsweise. Sieht ähnliches Flugzeug, ja, aber der ja. hat drei Propeller. Ja, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Genau. Dann muss ich auch natürlich gucken, hier ist Luftzufuhr. Aha. Ja. Aha. Und muss ich hier gucken, ob man genügend Öl hat. Okay. Normalerweise muss zwischen 6 und 8 liegen. Und sehen wir ja, super, hier ist 6 und dann hier ist 8. Okay. Weil die Maschine heute geflogen hat, wahrscheinlich ja, ja. ein bisschen auch im Motor, aber auf jeden Fall die sind öltechnisch. Okay, und was, du, und was du zu der Luftzufuhr gesagt hast, was ist die Luftzufuhr für den Motor oder was ist das für eine äh, Luftzufuhr? Nein, für die Kabine. Ah, für die Kabine, ah, okay. Okay, okay. Die Bundespolizei ist auch hier mit ihren Hubschraubern. Und ja, auch der ADAC ist hier vertreten. Ich hoffe, man kann das sehen. Der Rest sind eher private Flugzeuge hier. Okay. Ich werde auf jeden Fall... Also der Hossin macht auch öfters kleine Clips. Auch bei Instagram. Und äh, ja, ich verlinke deinen Kanal auf jeden Fall. Und ähm, ja. Wir no. auch die Qualität auch prüfen. Das machen wir gar nichts. Ja, wir nehmen... Und dann sehen wir, okay, das ist hellblau. Kein Partikel, das machen wir an vielen Stellen, ne? um zu wissen, ob die Qualität vom Kraftstoff auch gut ist. Das ah, okay. Und das ist, äh, das ist ja auch äh, spezielles Flugzeugbenzin, oder? Genau, das nennt sich hier auch mal das. Ja, 
Und das geht dann, also man prüft die Farbe und Konsistenz, oder? Kein Wasser, kein Partikel, okay. kein Luftbläschen. Okay, okay. Das Ja. Hast du dort unten dann auch einen Tank oder was? Äh Nein, das ist, äh, das ist das Benzin. Was von den, von Motor. den Motor. Motor? Also von den Tanks kommt das dorthin? Das ja? ist von dem Tank. Ja, okay. okay. Hinten haben wir noch Stauraum, ja. Und das hier sind dann äh, Höhenruder und Seitenruder, richtig? Also ich, äh, ich muss natürlich dazu sagen, ich habe absolut keine Ahnung von Flugzeugen. Also, ähm, wenn ich jetzt irgendwann hier mal zwischendurch dummes Zeug rede, dann äh, hat das einfach den Hintergrund, dass ich mich damit überhaupt nicht auskenne. Ich muss alles fragen hier. Dann machen wir ein paar Checks. Ja. Aber wofür ist diese Klappe dort? Ist das zum Luft aufpumpen? Oder? Ähm, dann kontrolliere ich, ob die Reifen während des vorherigen Landungs gedriftet worden sind. Aha. Genau, das kann ich jetzt okay. nicht sehen, aber... Und was würde man dann da in dieser Klappe sehen? Man kann das Flugzeug so ein bisschen, und dann gibt es eine rote Streife und die rote Streife muss zwischen den ähm, hier Metallteil und Plastikteil überein ah. sein. Aber wenn du jetzt ein bisschen schiebst nach hinten, ja. ganz, ganz minimal. Ja. Ein bisschen minimal, mehr, 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 mehr. Mhm. Mehr. Mhm. Ja, genau, das reicht, das reicht. Siehst du ja hier. Ne? Kannst du filmen, diesen roten Teil. Ah, okay, der ist da dann, ja. Mhm. Und dann können wir auch bei dem anderen auch gucken, ob es der Fall ist. Also hier ist der Film der Fall. Ja, aber ich habe noch nicht ganz verstanden. Also da ist dieser rote Streifen und wenn das, das heißt, wenn das seitlich gedrückt worden ist, das Rad oder was? Nee, beim Landen die Reife über den, ähm, wie heißt diesen Teil, gedriftet ist. Das über, ist. über den Felgen haben. Genau. So, genau. dass er sich da drüber drückt oder was? Genau. Du kannst ein bisschen nach hinten schieben. Ja. Ja, genau. Komm, stopp. Du kannst sehen hier, ja. da diese rote Linie. Ne? Ja. Ja. Das geht ja. über die Felge. Ja. Und ähm, okay. die Reife. Ja, okay. Deswegen ist es nicht gedreht. Ach, das worden. heißt, dass der Reifen sich quasi verdreht hätte auf der Felge. Jetzt verstehe ich das. Dass der Ganz sich... genau. Ah, okay. Ja, 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 okay. Dann okay. kannst du hier reinkommen und dann erzähle ja, ich dir ja. ein paar Sachen. Ja, ja. Und dann von der anderen Seite kannst du kommen. Ja. Genau. Ja, krass, so, jetzt sehen wir das Cockpit hier. Genau, und dann machen wir wow. jetzt ähm, eine Kontrolle. Ich lese ein bisschen vor und dann mhm. muss ich ein bisschen konzentriert. Flugvorbereitung haben wir schon, Dokumente sind geprüft, Abstellgrad ist ölfrei, Zugabel, Bremskotze habe ich weggemacht, Gepäck ist eingeräumt, der eine ist, muss ich später machen, Gepäckraumtum habe ich verriegelt. Dann haben wir Schlüssel aufs Board. Das heißt, der Schlüssel ist aufs Board. Und Ruderverriegelung habe ich auch entfernt und ist quasi hier. So. Fremdkörperkontrolle. Ich sehe, dass es keine Flaschen oder sowas hier unten vorliegen. Und das ist der Hauptschalter. Schalte ich an. Dann schalte ich die Lampen an. Und dann sehe ich, okay, Kraftstoffanzeige sagt auch, dass wir über 120 Liter haben. Hier jeweils 60, 60. Ah, das ist die eine Tragfläche und die andere Tragfläche. Genau. Die Warnleuchte funktioniert. Ja. Avionik Hauptschalter mache ich an. Und dann die Avionik Geräte werden eingeschaltet. Das ist, das dreht sich regelmäßig, deswegen ist das hörbar. Das ist schon gut. Und dann die Ebionik-Hauptschalter mache ich wieder aus. 
Das ist sozusagen, damit kontrolliert man den statischen Druck. Ne? Ähm, sozusagen, und dann, wenn ich das hier bewege, ändert sich hier kurz. Guck mal. Ähm, warum? Ach so, hier. Siehst du? Ändert sich, ja? Das funktioniert auch. Dann das D und dann das ist die Schalter kommt auf beide. Beide Tanks werden verwendet. Äh, Brandhand ist auf. Pitotrohreize brauchen wir nicht. Positionlampe müssen wir kontrollieren. Flügelklappen fahren wir raus. Ja, ich gucke, ob die Lampen alle funktionieren. Da muss ich einmal rum. Also hier, ähm, wie sagst du, heißt das Ruder hier? Hier sind die Flügelklappen. Ja, okay. Das sind die, sozusagen die Bremsen in der Luft. Das heißt, ja. wenn man die aufmacht, Flugzeug gleitet nicht so, sondern Flugzeug gleitet weniger und dann kommt schneller unter. Ja, also so wie es jetzt steht. Genau, das ja. braucht man für die Landung. Ja, Deswegen okay. heißt es auch Landeklappe. Das gibt es jedem Flugzeug. Ja, ja. Die hier, die sind die Seitenruder. Ja. Mit dem das Flugzeug macht diese Bewegung, diese ja, Achse. Ja, okay, okay. Und hier, wenn man guckt am Heck, mit diesen Bewegung ja. geht das Flugzeug die Nase nach oben oder nach unten, steigt und sinkt. Okay, okay. Und die hier bewegt man mit dem Fuß. Das ist das Seitenruder. Oder? Genau, das damit ist, ja, das ja, Flugzeug ja. bewegt ja. sich in diese Richtung oder in die Richtung. Ja. Deswegen muss man immer beim Fliegen. Seitenruder und diesen Ruder miteinander kombinieren, damit man einen okay. sauberen Flug hat. Okay, okay. Ne, das kontrolliert man mit den Füßen, die und das hier mit dem Steuer. Ah, ja, okay, okay. okay. Genau. Ja. Ja. Das sieht man von hier. Also, das sieht man von hier. Damit lädt der Akku. Ne? Der ist auch ah, okay. fest. Ja, ja, ja. Und da Verstehen. kommt auch Luft rein. Mhm. Im Motor. Ja, okay. Und natürlich auch hier, das ist wichtig, dass es auch hier sauber ist. Den Motor, weil das ja wahrscheinlich auch viele Leute interessiert. Also was ist das? Ist das ein Vierzylinder-Motor? Ja, oder was ist das? Vierzylinder genau. luftgekühlt. Ja? Richtig. Okay. Ich erzähle okay. dir ein paar wichtige Sachen. Ja. Erstmal solltest du Erstmal dich, dich anschnallen. Okay. Genau. Ich muss das für dich gut halten. Mhm. Mhm. Was ist ja. Genau. Okay, der Anschlag wird es schon mal wie im Auto. Ja. Genau, und dann, Moment, das, das ist ein bisschen tricky. Jetzt ist es. <lacht> Jetzt bin ich gesichert. Definitiv. Also wäre besser, ja. Du weißt, wie das ausgeht. Du nee, ich habe keine Ahnung. Hebel, genau. Ja, Mach mal. Hin. Und dann so müsste ich es raus. Ja? Okay, und zum Schließen. Schließen mache ich erst... für dich. Ja, ist geschlossen. Okay. Sollte wir in Not landen und, ja? hier, und du nicht rausgehen kannst. Oh, so, ja. Dann gibt es hier eine Achse. Mit dem kannst du die Scheibe einschlagen und rausgehen. Ja, das okay. fragt man sich, ob man ja. aus dieser Scheibe rausgehen kann, ist auch eine Sache. Ne? Aber das ist wahrscheinlich alles schon mal vorgekommen. Ja, ja, ich glaube, ich guck mal, ob ich ein bisschen hier sauber machen kann, weil die Scheibe ist ein bisschen dreckig. Das stimmt, ja. Ich weiß auch nicht, ob man das hier so sehen kann. So, für die Passagiere ist auch Platz. Sehr geil. Und du verfolgst nur Sachen, was ich dir sage. Wenn die Tür nicht aufgeht, schlägst du mit dem Achse und dann äh, kannst du durch da rausgehen. Genau, im Notfall hole ich mir einfach die Axt. Genau, aber die Briefing haben wir eigentlich oben gemacht. Das sind die, nur die Kleinstigkeiten. Hauptschalter ist aus. Hier. Elektronische Ausrüstung sind alle raus, sind alle aus und die Sicherungen sind alle ein. Da sehe ich ja, und Ruder muss beweglich sein. Ne? Mhm, mhm. Du siehst ja, bei dir ist das alles genauso funktionstüchtig. Ja, ich verstehe. 
Ich setze die Parkbremse. Leistungshebel setze ich auf 6 mm. Das ist Mixer ist on. Hauptschalter ist on. Schiffpunkte an. Das ist jetzt die Benzinpumpe. Ja? Und habe Schiffpunkte aus. Arm gezogen. Da ist es ein bisschen jetzt Benzin, also Kraftstoff in dem Motor. Propellenbereich ist aus. Dann schalte ich den Zunder und dann muss ich Kraftstoff rein tun. Ja? Mhm. Propeller frei, kein Menü. Handbremse wie für ein Pkw. Ja, genau, ja. Handbremse. Ja. Und die sind die Pedalen. Wenn du an die Spitzen drückst, wenn du hier drückst, mhm. ist Bremse. Wenn du hier unten drückst, ja. auf dem Boden kannst du nach links oder rechts gehen. Ja, okay. Und in der Luft kannst du auch nach links oder rechts gehen. Und äh, Bremse heißt aber, das sind da die hier. In die der Luft. Hinten, die, ja, ja, auf ja, dem ja. Boden die Spitzen. Ja, okay. Und das ist natürlich die Querrude und das habe ich auch gesagt, dann hast du auch die, wir haben äh, Navigation, ja. ähm, dann haben wir hier äh, sozusagen eine Avionik, ja. das ist der Transponder, man hat zwei, ne? deswegen hast du COM1, Kommunikation 1, Kommunikation 2. Das heißt, damit kannst du funken, damit kannst du auch funken, ja. hat man zwei ja, ja, zusätzliche ja. Sicherheit. Mhm. Du hast die Landeklappe, Mischung, Gas, Lichter. Avionic Hauptschalter, Master Schalter, damit die Strom in das, in das Flugzeug kommt und die sämtlichen Sicherungen hier. Ja, die Sicherungen habe ich gesehen, die sind immer sehr leicht, immer 
direkt vorne, ne? auch bei den anderen Flugzeugen habe ich das gesehen. Genau. Ja. Okay. Aber wenn wir, ich glaube, dann hast du erstmal so ein ja, auf Gefühl, jeden Fall mal worum es geht. Ja, weil, so definitiv. Ja. Und dann, wenn wir nächstes Mal was planen, dann, äh, ja. dann äh, weißt du, äh, macht mehr Spaß. Ne? Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, Wo sieht man das sonst schon? Ja, <lacht> ja aber äh, also du hast ja sowieso deinen Kanal auch. Ähm, du hast zumindest, äh, gibst du auf immer Einblicke Instagram. bei Instagram, ja. wie das so ist mit dem Fliegen. Und ja. Ähm, ja, das ist schon interessant. Also, wie gesagt, ihr könnt auch, auch mal reinschauen. Ich verlinke das. Und dann kriegt ihr auf jeden Fall einen Eindruck hier, wie das so ist. Ähm, wie lange hast du jetzt, äh, bist du jetzt schon hier mit so am Fliegen und wie lange hast du das, oder wie kamst du überhaupt da drauf? Oder wer hat dich dazu gebracht? Oder? Selber. Ich habe also. einfach mich fürs Fliegen interessiert und äh, die Ausbildung natürlich äh, ist sehr zeitintensiv. Dann ja. je nachdem sollte man eineinhalb Jahre ja. oder manchmal zwei Jahre Zeit planen, ja. ne? muss man viel sagen. Ja, und was, und was ich auch, auch festgestellt habe, das ist ja auch was, ähm, das macht man nicht mal gerade irgendwie so und man muss da schon sehr genau auch sein, man sollte gewissenhaft sein und, und auch die Dinge kontrollieren. Also wenn man da schon keine Lust drauf hat, irgendwie da was ähm, ja, sich genau anzuschauen, dann lässt man das besser, denke ja, ich mal. Ja. Man spielt nicht mit seinem ja. eigenen Leben. Ja, ne? ja, 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 ja. ja. Genau, das ist halt was anderes wie sich irgendwie mal gerade ins Auto zu setzen und um die Ecke zu fahren, ohne nachzudenken. Ja, also hier so ein Flug, der sollte geplant sein und dann funktioniert das auch so wie heute. Mhm. Ja. ja, super, alles klar.